యాడమ్ గిల్క్రిస్ట్ ఇండియాలో అందరికంటే ఎక్కువగా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ మరీ ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యాడమ్ గిల్క్రిస్ట్కి వీరాభిమానులు ఉన్నారు దీనికి ప్రధాన కారణం ఐపీఎల్ మొదటి సీజన్లో పాయింట్స్ టేబుల్ అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్న హైదరాబాద్ టీంకి ఆ తర్వాత సీజన్లో ఏకంగా ట్రోఫీనే సాధించి పెట్టడం అలాగే ఆస్ట్రేలియా టీం వరుసగా మూడు వరల్డ్ కప్పులు గెలిచిందంటే దానికి ప్రధాన కారణం కూడా గిల్క్రిష్ణే ఇక తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ మరియు అద్భుతమైన కీపింగ్తో క్రికెట్ ప్రపంచానికి అసలైన వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ ఎలా ఉంటాడో సాటి చెప్పిన లెజెండరీ ఆటగాడు గిల్క్రిష్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఆస్ట్రేలియాస్ ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ వికెట్ కీపర్ యాడమ్ గిల్క్రిష్ట్ యొక్క అంటోల్ లైఫ్ స్టోర్ గురించి తెలుసుకుందాం వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక ఇంకా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కనే మన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేసిన ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ని మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందగలరు గిల్క్రిస్ట్ పూర్తి పేరు యాడమ్ క్రై గిల్క్రిస్ట్ అలాగే అతను అందరూ ముద్దుగా గిల్లి అని కూడా పిలుస్తారు గిల్లి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరం నవంబర్ పద్నాలుగో తేదీన ఆస్ట్రేలియాలోని బిలింజిన్ అనే ఒక చిన్న పట్టణంలో జన్మించాడు అతని తండ్రి పేరు స్టాన్లీ మరియు తల్లి పేరు జూన్ గిల్లీ ఈ దంపతులకు జన్మించిన నలుగురు పిల్లలలో చివరివాడు గిల్లీకి చిన్న వయసు నుండే స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా తన ఖాళీ సమయం దొరికిన ప్రతిసారి ఎక్కువగా క్రికెట్ ఆడేవాడు కాకపోతే గిల్లీ తండ్రి ఉద్యోగరీత్యా తరచుగా అనేక ప్రాంతాలకు మారుతూ ఉండేవారు దీని కారణంగా గిల్లీ నిదానంగా ఒకే చోట క్రికెట్ ఆడుతూ ఎదగడానికి చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో గిల్లీ పేరెంట్స్ డెనిలి క్వీన్ అనే పట్టణంలో సెటిల్ అయ్యారు సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే గిల్లీ డెనిలి క్వీన్ సౌత్ పబ్లిక్ స్కూల్ తరపున క్రికెట్ ఆడడం మొదలుపెట్టాడు అంతేకాకుండా తన అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు గాను బ్రెయిన్ టాబర్ షీల్డ్ని కూడా గెలుచుకున్నాడు ఈ షీల్డ్ని సాధారణంగా స్కూల్ లెవెల్లో బాగా క్రికెట్ ఆడిన జూనియర్ క్రికెటర్స్కి బహుమానంగా అందిస్తారు ఇక తన క్రికెట్ కెరియర్ సరైన దారిలో వెళ్తుందనుకున్న సమయంలో గిల్లీ పేరెంట్స్ మరల న్యూ సౌత్ వేల్స్లోని లిస్మోర్ అనే నగరానికి మారతారు దీంతో గిల్లీ తనకు పదమూడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే లిస్మోర్లోని కఠిన హై స్కూల్ క్రికెట్ టీంకి మారాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ గిల్లీ టీం మారినా కానీ తన ఆటను మార్చుకోలేదు దీంతో చాలా తక్కువ రోజులకే తన స్కూల్ టీంకి కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు ఇక ఆ తర్వాత కూడా అదిరిపోయే క్రికెట్ ఆడిన గిల్క్రేస్ట్ అండర్ సెవెంటీన్తో పాటు ఆస్ట్రేలియా యూత్ క్రికెట్ టీంలో కూడా చోటు సంపాదించాడు అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలో యూత్ క్రికెటర్గా బాగా రాణించడంతో ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ అకాడమీలో ట్రైనింగ్ అయ్యేందుకు సెలెక్ట్ అయ్యాడు దీంతో గిల్క్రిస్ట్ జూనియర్ క్రికెట్ కెరియర్ అంతా సాఫీగానే సాగింది కానీ తన ఫస్ట్ క్లాస్ మరియు లిస్ట్ ఏ కెరియర్ ప్రారంభించడానికి అతను చాలా శ్రమించాల్సి వచ్చింది అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉన్నా కానీ న్యూ సౌత్ వేల్స్ టీంలో సరైన అవకాశాలు లభించక అతను వెస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా టీంలో జాయిన్ అయ్యాడు అక్కడ కూడా చాలా వరకు సమస్యలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఎట్టకేలకు తన డొమెస్టిక్ కెరియర్లో సెటిల్ అయ్యాడు మొదట్లో పడుతూ లేస్తూనే సాగిన అతని కెరియర్ నెమ్మదిగా వేగాన్ని అందుకుని అటు బ్యాట్స్మెన్ గాను ఇటు వికెట్ కీపర్ గాను మంచి పేరును సంపాదించాడు ఇక గిల్క్రిస్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో తన మొట్టమొదటి వన్డే మ్యాచ్ని సౌత్ ఆఫ్రికాపై ఆడాడు కానీ ఈ డెబ్యూట్ తనకి అంతగా కలిసి రాలేదు తన మొదటి మ్యాచ్లో కేవలం పద్దెనిమిది పరుగులే చేసిన గిల్లి తన రెండో మ్యాచ్లో ఏకంగా డకౌట్ అయ్యి టీంలోనే స్థానాన్ని కోల్పోయాడు దీంతో తిరిగి డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడిన గుల్క్రిస్ట్ అద్భుతంగా రాణించి ఆ మరుసటి ఏడాది మరలా నేషనల్ టీంలో చోటు సంపాదించాడు ఇక అప్పటి నుండి తన బ్యాటింగ్ ప్రతాపం చూపించిన అతను నిలకడగా రాణిస్తూ టీంలో తన స్థానాన్ని సుస్థిరపరచుకున్నాడు అలాగే వన్డేలో ఓపెనర్గా ఆడడం మొదలుపెట్టిన గిల్క్రిస్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల మూడులో జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్లో అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసి రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ రెండు హాఫ్ సెంచరీలను సాధించాడు ఇక రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో అయితే కేవలం నూట నాలుగు బంతుల్లో నూట నలభై తొమ్మిది పరుగులను సాధించి శ్రీలంక బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు అలాగే గిల్లీ ఆడిన ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా ఎనిమిది సిక్సర్లు నమోదవడం విశేషం ఇక గిల్లీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్పై తన మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ను ఆడాడు అలాగే వన్డేలో ఓపెనర్గా ఆడిన గిల్లీ టెస్ట్లో మాత్రం మిడిల్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్ చేశాడు కానీ గిల్క్రిస్ట్ బ్యాటింగ్లో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు వన్డేలో ఏ విధంగా అయితే విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ చేశాడో టెస్ట్లో కూడా అదే దూకుడుతో బ్యాటింగ్ చేశాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే తను ఆడే ఫార్మాట్ మరియు బ్యాటింగ్ పొజిషన్లోనే మార్పు వచ్చింది కానీ తను ఆడే ఆట తీర
అలాగే వరుసగా మూడు వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్లో యాభై కన్నా ఎక్కువ పరుగులు సాధించి ఎవరికి సాధ్యం కానీ ఒక అద్భుతమైన రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు క్రికెట్ ఉన్నంతకాలం ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం దాదాపు అసాధ్యం ఇక టెస్టులో తన డెబ్యూట్ చేసినప్పటి నుండి వరుసగా ఆస్ట్రేలియా ఆడిన తొంభై ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఒకటి కూడా మిస్ కాకుండా వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్గా ఆడిన గుల్క్రిస్ట్ తన ఫిట్నెస్ లెవెల్ ఏ రేంజ్లో ఉందో తెలియజేశాడు ఇక బ్యాటింగ్తో పాటు వికెట్ కీపింగ్లోనూ అదరగొట్టిన గిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక డిస్మిసల్ సాధించిన వికెట్ కీపర్ స్థాపితాలు తొమ్మిది వందల ఐదు డిస్మిసల్ సాధించి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు అలాగే మెగ్రాత్ మరియు గిల్క్రిస్ట్ జోడీని బెస్ట్ వికెట్ కీపర్ మరియు బౌలర్ జోడీగా అభివర్ణిస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో ఏకంగా తొంభై సార్లు బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయ్యారు ఇక ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్తో పాటు ఐపీఎల్లోని గిల్క్రిస్ట్ తన బ్యాటింగ్ సత్తా ఏంటో చూపించాడు రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో డెక్కన్ చార్జెస్ టీంకి నాయకత్వం వహించిన గిల్క్రిస్ట్ ఎటువంటి అంచనాలు లేని మన హైదరాబాద్ టీంని ఏకంగా చాంపియన్స్గా నిలబెట్టాడు ఇక లెజెండరీ క్రికెటర్స్తో పోలిస్తే ఆస్ట్రేలియా టీంకి కేవలం పదమూడు సంవత్సరాలే సేవలు అందించిన గిల్క్రిస్ట్ ఆస్ట్రేలియాతో పాటు వరల్డ్ క్రికెట్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డేంజరస్ బ్యాట్స్మెన్ మరియు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వికెట్ కీపర్గా పేరు సంపాదించాడు ఇక గిల్క్రిస్ట్ పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికి వస్తే తన హై స్కూల్ ఫ్రెండ్ అయిన మిలిండాని పెళ్లి చేసుకున్న గిల్లి ముగ్గురు కొడుకులతో పాటు ఒక కూతురికి జన్మనిచ్చారు అలాగే అతను ఓల్డ్ విజన్ ఇన్ ఇండియా అనే చారిటీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించారు అలాగే దీంతోపాటు చాలా రకాల చారిటీలకి సహాయం అందించి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నాడు ఇక గిల్క్రిస్ట్ కెరియర్లో ఉన్న ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అతని క్రీడా స్ఫూర్తి ఎందుకంటే తను అవుట్ అయ్యాను అని తెలిసిన వెంటనే ఎంపైర్ నిర్ణయం కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఫెవిలియన్కి వెళ్ళిపోయేవాడు ఇలా చాలాసార్లు ఎంపైర్ అవుట్ ప్రకటించకుండానే గిల్క్రిస్ట్ మైదానాన్ని వీడి తన క్రీడా స్ఫూర్తి ఏంటో అందరికీ తెలియజేశాడు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ యాడమ్ గిల్క్రిస్ట్ లైఫ్ స్టోరీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని ఎలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ బయోగ్రఫీస్ కోసం మన ఛానల్కి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే